ഹലോ ഗായ്സ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് അനീഷ കേരളത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിൽ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്ലോഗായിട്ടാണ് എൻ്റെ പി ജി പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാമ്പസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ആ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും അവിടെയുള്ള മെമ്മറബിൾ മൊമെൻസും ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്ലാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ടുള്ള കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിലാണ് ഞാൻ സൗത്ത് ക്യാമ്പസിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ആദ്യം എനിക്കൊരു ട്രെയിൻ കയറണം നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ നിന്ന് കഴക്കൂട്ടം വരെ ഒരു ട്രെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് വരെ ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഫേസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ പേര് കോളേജിലൊരു ക്യാമ്പസ് ആണ് കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ സെമിനാർസും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 എന്തൊക്കെയോ ആണ് കൂടെ പഠിച്ച ആരുമില്ല ബട്ട് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുമല്ലോ സോ ഹാപ്പി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഹെയ്യോ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഏത് ഹോൾ ഏതോ ഹോളിലെന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ പക്ഷേ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇനി നോക്കാം എവിടെയാണ് ഹോള് എന്താണ് ഹോളെന്നൊക്കെ സോ ഇപ്രാവശ്യം പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്കും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരു ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഹാർട്ടി വെൽക്കം ഇനി പഠിക്കാൻ അടുത്ത വർഷം വരുന്നവർക്ക് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ അറിഞ്ഞുകൂടെ അവിടെ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഹായിരുന്നൂടെ സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് സെമിനാർ ഹാള് പക്ഷേ നമ്മൾ പതിനാറ് പതിനേഴ് പിള്ളേർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സജഷൻസ് ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഹെച്ച് ഒ ഡി ഡോക്ടർ ഹെലൻ മാം സോ നെക്സ്റ്റ് ഡോക്ടർ അരുൺ സാർ എനിക്ക് ഡിഗ്രി സമയത്തും ഒരു അരുൺ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ അതേ രൂപസാദൃശ്യങ്ങളുള്ള സാറിൻ്റെ അതേ സംസാരമുള്ള ഒരു പുതിയൊരു സാറിനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഞങ്ങൾ വന്ന ഉടനെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എണീറ്റൊക്കെ നിന്ന് വിഷ് ചെയ്തപ്പം സാറിന് കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് സോ അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ട് കൂടാ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള സജാ മാമാണ് സോ സജാ മാമ് വീട്ടിൽ അറക്കേണ്ടെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാമിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാണ് സോ അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജനീഷ് സാർ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിനെ പറ്റിയും പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് കടമ്പകളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങൾ ഏതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഡോക്ടർ വിജി മാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ളതും വിദേശത്തുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്കോപ്പുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓൾ അബൌട്ട് മീ മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഏക ആൺതരിയെ പരിചയപ്പെടാം എൻ്റെ പേരാണ് അതുൽ പഠിച്ചത് ബയോ കെമിസ്ട്രി എൻ എസ് എസ് പന്തളം അവിടെയാണ് ഇവൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നും പോയി വരാനാണ് പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്താണെന്ന് കണ്ടറിയാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാര്യം ധരിപ്പിച്ചോട്ട് പലരുടെയും വോയിസ് ഇതിൽ ഫെയിൻ്റായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഒട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത വോയിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ്
ഇവളാണ് മിസ് കംഫോർട്ട് സോൺ ഗൗരി നമ്മുടെ സജ മാമിൻ്റെ മോളുടെ പേരും ഗൗരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാമിന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കമല എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇവൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കമ്പനിയായി പിന്നെ ഇവളുടെ ആക്ഷൻ കണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആക്ഷൻ സോങ്ങൊന്നുമല്ല വിജയ് മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് മഞ്ഞമലയുടെ പുത്രി സ്ഥലം മഞ്ഞമല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവക്ക് ആദ്യമേ ആ പേര് വീണു ഇവളാണ് തോന്നിക്കൽ ഹർഷ തോന്നിക്കലാണ് സ്ഥലം കേട്ടോ പിന്നെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇവളും ഇവളുടെ അമ്മയും എൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് കണ്ടു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ അവളുടെ ഭാഗ്യം എന്നോണം ഇവിടെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് കമ്പനി ആവാനും പറ്റി പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്റ്റിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനാണ് കുഞ്ഞിന് താല്പര്യം കേട്ടോ ഇതാണ് സാന്ദ്ര എൻ്റെ അയൽനാട്ടുകാരിയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ വീട് നേറ്റിങ്കരയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ബാലരാമരത്താണ് ഇവളുടെ വീട് പിന്നെ ഇവക്ക് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്ത് വലിയ ആളാവാനാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കട്ടെ അടുത്ത ആര് പോകുന്നു മുഖത്തോട് പോകുന്ന നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ടീച്ചർ ഒരു പേര് വിളിച്ചത് അസ്ന ഇവക്കൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവളുടെ അടുത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഇവളുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ കല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കണോ വേണ്ടയോ നിർത്തണോ ഇവിടെ ചേരണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം മറികടന്ന് അവളിവിടെ ജോയിനായി ഇവളാണ് കോഴിക്കോട് ഹൽവ പോലെ മൃദുലമായ അഞ്ചന ആള് പാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പരുപഴി കാണാം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ചും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫുഡും ഇവിടുത്തെ ഫുഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസണും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ഇതാണ് ആക്സിഡൻ്റൽ കൃഷ്ണപ്രിയ ഒന്ന് രണ്ട് ആക്സിഡൻസ് ഇതേപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവളെടുത്ത് ബി എസ് സി സബ്ജെക്ട് അബദ്ധവശാൽ എടുത്തതെന്നാണ് ഇവളുടെ നിഗമനം ഇവളാണ് ഇൻസ്റ്റയിൽ വൺ കെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള പ്രതിക നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലീഡറാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗൗരിയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലീഡറാണ് പിന്നെ ഇവക്ക് ഒളിഞ്ഞടക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടോ വഴിയല്ലേ ഭയങ്കര കൂട്ടായിട്ടോ ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ആക്ക് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എന്നെ പോലെ തന്നെ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന വലിയ കുഞ്ഞ് സബ്ജെക്റ്റും എടുത്ത് പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് ആ ഇവിടെ പൊന്നി എന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പോഷൻ ഏതെന്നറിയോ മെറ്റബോളിസം ബയോ കെമിസ്ട്രിക്കാർ ലാസ്റ്റ് സെമിൽ കിടുകിട വെറുപ്പിച്ച് വെറുപ്പിച്ച ഒരു സബ്ജെക്റ്റാണ് അല്ല പോഷനാണ് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറച്ച് ഇവളാണ് കില്ലാടിയ പരിശ്രമം തന്നെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് മേഘ എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിക്കുന്ന മേഘ ഒരുപാട് ഡെമിനേഷനുള്ള കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു വർഷം ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തുണ്ട് നമുക്കിനി പുക പുക അറിയാതെ ഇത് ആതിര സ്വന്തം വിജയങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ച് ഓതുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ആതിര 
ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ നേടിയെടുത്ത വിജയങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മധുരം ഉണ്ടാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ആതിര എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആതിര വിചാരിച്ചതുപോലെ നല്ലൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളും കാണൂലേ ഇനി ഹേ ഇതാണ് ജോസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആൾ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആളുടെ സ്വഭാവം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഗൗരി മറ്റേ ഗൗരിനെ ഈ ഗൗരിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലറിയാം പിന്നെ ഇവൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫുൾ പ്ലസ് ഇൻ ഫീസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാവരും പണം കണ്ട കേട്ടോ എല്ലാവരും ചില്ലാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലാണ് ഇത്ര സൈലൻ്റാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഗൗരി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആളെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആക്കാതിരിക്കണം നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് എന്താണെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതിയെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി ഹെലൻ മാമിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങുകയാണ് ഹെലൻ മാമ നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാസ് റൂമിന് എവിടെയാന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണിച്ച് തരികയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ടാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ജോയിൻ ആവുക എന്നുള്ളത് ഡിഗ്രി സമയത്ത് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിലെ വ്ളോഗറാണ് ആള് അതിന്റെ ഗുണമുണ്ട് എത്രത്തോളം ബുക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വേണ്ട തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ായിട്ട് അങ്ങെടുത്തേക്കണേ ഇനിയും കാണുന്നവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ സി യു ആൾ ലവ് യു